Okay, children. Next, we will study exercise 1-5, question number 3. That is what we Recall. Pi is defined as the ratio of circumference of the circle to its diameter. Circumference is C and diameter D. That is the ratio of pi. That is pi is equal to C by D. C is the circumference, D is the diameter. The last circle is the circumference in the diameter on the divide. We have pi is the pi value. This seems to contradict the fact that pi is irrational. That is why we have to use the rational number. But we have to use C by D formula, P by Q formula, and we have to use the number. Question. How will you resolve this contradiction? How will you solve this contradiction? How will you solve this contradiction? Question. Now, we have to use the question. We have to use pi is equal to C by D. That is a circle in the circumference. A circle in the சுட்டுவில்ல இலங்க்த இலங்க்த diameter நுவர் என்னது இல்லை சர்க்கம்பன்ச நே diameter உண்டு divide இம்ப நம்க்கு எல்லா சர்க்கலின்டி பையக்கிட்ட பை ஒரு rational number ஆனும் நம் கரியா அப்போம் இ சியும் டியும் rational number ஆனங்கள் நமுக்கு பையும் ஒரு rational number ஆயே பட்டு இது random rational அனை நம்மல் வர்ச்சு ஒரு rational number நான் வேறு rational number உட்டு divide இதல் கிட்டந்த answerும் ஒரு rational number ஆவும் நான் பர்ந்து பக்சே c by d is equal to pi அனுக்கிட்டனது அப்பா அதில் நன்று நம் கெத்துமன்சிலாக்காம் c யும் d யும் rational number அல்லா c o d o அல்லங்கள் random ஓ அதைது எந்தாயிருக்காம் irrational number ஆயிருக்காம் Random irrational number ayatkan. Nampol baca, satu irrational number ni, satu rational number onda divide ini dalam dengan kita irrational number agit. Tiri cahang ni, satu rational number ni, satu irrational number onda divide ini dalam nampuk irrational number agit. Apa ini dalam C O D O, edenggilam, onna irrational ayat le answer irrational agit lolo. Tiri cahang ayat, ada numerator le rational, denominator le rational, anggini ayat le irrational agit. Ini both irrational awa, ada ada satu irrational number ni. வருடு rational number உட்டு divide இதல் divide இதல் multiply இதல் இந்த தம்மல் இந்து கிட்டும் தான் பர்ந்து rational ஓ irrational ஓ ஐரிக்கும் answer என்ன பர்ந்து அப்போ அப்போ irrationalும் அவாம் rationalும் அவாம் அப்போ irrational அவானில் ஒரு சாத்தியது என்று அப்போ நம்க்கு எந்த பரியாம் இ சியும் டியும் எங்கனத்த நம்பர அவாம் அப்பு நம்க்கும் தேர்தா pi is equal to c by d. But pi is irrational. pi is equal to c by d ஆனு பக்ஷ pi irrational. அப்பு எந்து சியாது உண்டு? It means either c or d or both are irrational அப்போ, pi is equal to c by d அவரணங்கள் pi என்ன வரையனது irrational ஆயது உண்டு c யும் d யும் rational ஆவாம் பட்டில்லா எந்த அவனே பட்டுள்ளோ உன்னிங்கள் c or d or both irrational ஆவானே சாதிக்கிறு okay next question represent root 9.3 on the number line நம்பர் லையில் root 9.3 represent ஏனனு பரந்திருக்கினது அப்பு நம்மல ஆதியந்த சியைச்சா 9.3ல ஒரு line segment வரைக்கும் ஏதால் 9.3 9.3 line segment வருச்சு இது 9.3 9.3 line segment வருச்சு கையின்னிட்டு பின்னை அர் அண்டு போய்ந்தினே A, B இந்த பேரு உடுக்கம். பின்னை இவுடந்த வீண்டும் ஒரு யோனிட்டும் கூடி ஏக்ஸ்டடுக்கம். தம்மலது சென்டிமீட்டிரல் அல்லைடுத்துவிட்டுள்ளது. அப்பா வீண்டும் இவுடந்த ஒரு யோனிட்டும் கூடி ஏக்ஸ்டடுக்கம். ஆ போய்ந்தின அவுடந்த பின்னை 1 unit உடி அப்பது total வேணங்கள் total இல்லது 10.3 அனில்லது அப்பு இது 10.3 அனி AC இல்லது இது AC இடை mid point எவுடியன்து உடக்கண்டு உடிக்கினம் 
നമ്മളെങ്ങനെയാ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ടാണ് മിഡ് പോയിന്റ് എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഈ എ സിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എ സിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കും അതുപോലെ സെയിം ഇവിടെയും വരയ്ക്കും ഇവിടെയും വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഓ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഉള്ള അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുന്ന് സീൽക്കും ഇവിടുന്ന് എയിൽക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും സെമി സർക്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന് ഏനി സീനെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ബിയിലാണ് ആ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ സെമി സർക്കിളിനെ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഈ ബിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ഈ ബിയിൽ പൊട്രാക്ട് വെച്ച് ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരിക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വയ്ക്കാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എടുക്കുക അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ പെർ ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ സെമി സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ബി ഡി ആണ് ഏത് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ബി ഡി ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നമ്പർ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് ബി ഡി എന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് നമ്പർ ലൈനിലല്ല നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ നമുക്കിത് കുറച്ച് നീട്ടി വരച്ചിട്ട് നമ്പർ ലൈൻ ആക്കാതെ നമ്പർ ലൈൻ ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരച്ചത് ശരിയാണോ നോക്കുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് എടുക്കാം നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വൺ എവിടെ വരാ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതിൽ വരും പിന്നെ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സീറോ ഇത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് ടു ഇത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇവിടെ സിസീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ലൈനിലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഈ നമ്പർ ലൈനിലെ എവിടെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കോമ്പസില് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബി ഇതല്ല സീറോ ഇതല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഈ ബി ഡി ആണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അത് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അത് നമ്പർ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇവിടെയാ വരിക ഇതായി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരിക ശരിയല്ലേ നോക്ക് നയനിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാ ത്രീ ആണ് പിന്നെ പോയിന്റ് ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാൻ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീനേക്കാളും വലിയൊരു സ്ഥലത്താവും ടച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീയുടെ അപ്പുറത്തല്ലേ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട
റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് സെവൻ നമുക്ക് മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റൂട്ട് സെവന് റൂട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക നമുക്ക് സെവനാ വരിക റൂട്ട് സെവനെ റൂട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ മാറിയില്ലേ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ റൂട്ട് സെവൻ മാറി സെവൻ ആയി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെയ്യണ സെയിം കാര്യം തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട് സെവനെ വീണ്ടും റൂട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ഉള്ളത് അതിനെയും റൂട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അഡീഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സെവൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി മാറി റൂട്ട് സെവൻ ബൈ സെവൻ ആയി അപ്പൊ റാഷണലൈസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്തില്ലേ ഏർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പർ ആയി മാറി റാഷണലൈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു റൂട്ട് സെവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെയാ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൈൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ള സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അതിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് തന്നെ അവിടെ വരുള്ളൂ റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് എന്നാ വരുള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് അതായത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ സൈൻ എന്താ ഇടേണ്ടത് മൈനസ് പിന്നെ അടുത്തത് ബി ഏതാ റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്റർ റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് റൂട്ട് സെവനിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ റൂട്ട് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ വൺ അവിടെ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഏത് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതാ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് 
ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഈ റേഷണൽ നമ്പർ ആയിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കി മാറ്റി ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആയ ത്രീ ആക്കി മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് ടു അതായത് ടു ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇറാഷണൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇറാഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് നമുക്ക് റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റൂട്ട് സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിലും റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ടു ടുവിന് റൂട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താ വരും റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ കിട്ടാ സെവനാ കിട്ടാ മൈനസ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഇല്ലാത്തതാ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ കിട്ടാ ഫോറാ കിട്ടാ അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാവും റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക്